มอโอฮโยこれは何だと思いますか<笑>い,いえニワトリのひよこではありません水鳥でもありませんくちばしの形と足の形が違います動きも変です七面鳥でもありません何でしょう正解はホロホロ町です何のことって思った人も多いと思いますがホロホロ町は、えー、アフリカのサバンナにいる通常は動物園で見られる鳥ですでこの子たちは食用のホロホロ町ですうちでは別に食べるわけではありませんこうやってちょんと木に止まるのが楽しそうですこんなホロホロ町ですがすごいハンターらしくてネズミを取ったりニワトリについてる寄生虫を取ったりするのがすごい上手らしいですでそれを取って食べても自分たちには何の影響もないみたいですごいいいペストコントロールになるらしいですさらにすごい遠くが見えたり耳が良かったりするので何か危険が来た時に一番に察知して一番にみんなに警報をあげてくれるらしいですなのですごいいい番犬じゃなくて番ホロホロ町なんじゃそりゃ<笑>になるらしいですかわいいねこの子たち受け取った時はまだ生後1週間とかだったんですけど今はもう3週間ぐらい経ったかなもうちょっと経ったかな結構なサイズになってきましたでは声が面白いのでちょっとちょっかい出して泣かせてみましょう泣かない捕まえに行きましょうこれはニワトリですすみません人間で恐怖をお届けしに参りました人間宅配便です<笑>この甲高い声で危険があった時に知らせてくれるらしいですいやいてお前もういたい<笑>はい何のレポートにもならなかったけどあのギャーギャー言う甲高い声で危険が来たら知らせてくれるので3軒ぐらい隣の家でもし飼ってたらめちゃめちゃ聞こえるらしいですそして夜も起きてるので24時間体制で警備をやってくれるそうですこんなよくわからない見た目のホロホロ町ですが遺伝子上は鶏とすごく近いみたいでなんとホロホロ町と鶏の合いの子ができる事件が
多発しておるそうですどこ行くねん帰るんかい<笑>でもそのホロホロ町と鶏との間にできた子供はそのさらにその後に子供ができることはなく繁殖できない状態で生まれてくるのでなんかちょっと微妙なコンビネーションですねとにかくホロホロ町はうるさいらしいので鶏よりうるさくなったら笑いましょう今は楽しそうにやっております。